Мен силерди жакшы жигит менен тааныштыргым келет. Ал өзүн туура жүргөн адаммын деп эсептейт. Мен туура жашаган аракет кылам. Ал ушунчалык жакшы болгондуктан бейишке баруучулардын эң алдында турмак. Ошондой. Демек жакшы жигит сен оно сыяттын баарын аткарып жатасың анда. Албетте. Анда бир сыйра кайталап, сенин канчалык жакшы экениңди текшерели. А, макул. Анда месе о сыяттын бири алдава. Жакшы жигит, сен алдап көрдүң беле? Эми, ова, ким алдабайт? Алдаган адамды кандай деп айтышат? Мм, алдамчы. Жакшы. Гинко сыятты карайлы. Уурдава. Эч качан урдаган эмессиң бе? Бир дагыбы? Жок. Бирок жаң эле алдамчымын деп эдиң бе? Мен кичинекей кезимде дүкөндөн бир эле момпо сыйы урдагам. А уурдаган адамды кандай деп айтат? Уру. Макул, гинкисин өтөлү. Ойноштук кылба. Булуң ойле, мен эч ким менен ойноштук кылган эмесмин. Эй, чоң жеги. Оу, жан. Ыйса айткан, эгер сен башка аялды кумарланып карасаң, сен жүрөгүңдү ойноштук кылдың. Оу, а, тура? Дагы бир. Кудай теңирдин атын курлайла айта бербе. Ачууланып сен Кудайдын атын атайсыңбы? О, куд! Бул деген жакшы жигит. Кудайга акарат келтирүү. Кудай сага жашо, дем жана сендеги бардык нерселерди берген. А сен болсо анын атын булгап жатасын. Демек, сенин сөздөрүң боюнча сен алдамчы, уру, акаратчы жана жүрөгүңдө бузукусун. Мунун баары болгону төрт осыят боюнча. Макул, макул, мен жеткелен эмесмин. Хм, чынында андан да жаман. Элестет. Башыңдын ичине Жума ичинде болгон бардык ойлоруңду жазып турчу чипти салып, ананы досторуңа жана туугандарыңа чоң экранда көрсөтүп турсаң. Бул эң жаман болмок. Ооо, билем. Ыйык китепте Кудай жүрөгү үстүн түпкүрүндө жаткан ойду да билет деп жазылган. Эми. Бирок кээрлерге караганда мен ыйыкмын. Болушу мүмкүн. Бирок стандарт бул Кудайдын осыяты. Адамдар эмес. Анандагы эгер сен күнүнө 5 маал күнө кетирсең, анда 1 жылда 1825 күнө болот. А эгерде сен 70 жыл жашасаң, анда сенин күнөлөрүңдүн саны 127000ден да ашат. Сот күнү сен ар бир күнөөн үчүн жооп бересиң. Кудай сөзү боюнча, ар бирибиз кылган ишибиз үчүн жооп беребиз. Бирок Кудай мени кечирет да, туура? Мм, мисалы сот. Эй, мен билем, дайыма мыйзамды бузам, бирок эй, койчу, билесиңго, башка кылбайм да. Парақор сот көзүнчүмө коймок, бирок адил сот мындай демек. Адилдик боюнча мыйзамсыздыгыңа жооп бересиң. Кудай пара албайт. Ал чынчыл жана адил сот. Күнөөнү жек. Ыйса айткан Сот күнү ага каршы күнө кетирген ар бир адам от деңизине ыргытылат. Ал жерде үй жана тиш качыратуу болот. Үч, анда деги асманга канты парса болот? Асманга бир гана жол бар. Кудай дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн адамдарга жеткилейин жашоо берүү үчүн эч күнөөсү жок өзү улун ыйсаны жиберген. Анда ыйса күнөөкөрлөрдүн ордуна азап чеккен, аны кыйнашкан, савашкан. Ал айкаш жыгачка кадалып өлгөн. Акыйка торноп жана күнөөкөрлөр күнөөсүнөн куткарылыш үчүн. Анан Иса өлүмдү жеңип, кайра тирилди. Түбөлү көмүрдү сатып алууга болбойт. Ал Кудайдын белеги. Өзүн багынтып Исага келгендерге. Ал сени кечирет. Сени тазалап, жаңы каалолор менен жаңы жүрөк берет. Ыйык китепте ким машаяк менен бирге болсо, ал жаңы адам деп айтылат. Өзүн үчүн гана жашаганды токтот. Күнөлөрүнөн кайрылып ыйсага кел. Анан ыйык китепти окуп жашоңдо колдон. Жакшы жыйынтап, ишенимде өсүп жана адамдарга барып жакшыга барайт. 